ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೋನಾಳ್ ಸರ್ ಶ್ರೀಮಾತ ಐ ಎ ಎಸ್ ಎನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಜಯಪುರ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಾತ ಸ್ಪರ್ಧಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಿಂಧಿ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಆಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋಬೇಕಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಶ್ರೀಮಾತ ಐ ಎ ಎಸ್ ಎನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಆಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೊ ಇಮೇಜಸ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಇಮೇಜಸ್ ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯ ತನಕ ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಅನ್ಸಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೊಡೆದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕು ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ್ರಫಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ಲಿ ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ಲಿ ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕಾಲಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತವ ಸೊ ಅದು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಸೊ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದ್ರ ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾಗ ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ವಿಶ್ವ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ವಿಶ್ವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಿಶ್ವ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊಂದ ಇರ್ಬೋದು ವಿಶ್ವ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗೆಲಾಕ್ಸಿಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನ ಗೆಲಾಕ್ಸಿಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಸರ್ ಸೊ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸೀಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಏನಿವೆ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಗಳಿವೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಗಳ ಒಂದು ಸಮೂಹವೇ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಗಳು ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ ಇವೇನ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಗಳ ಒಂದು ಸಮೂಹವನ್ನೇ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ವಿಶ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಏನನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಏನನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಏನನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಒಂದೊಂದ್ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ ಹೌದಾ ಇಂತ ಒಂದ್ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿನ ನಾವೀಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಂಡು ಬರ್ತವ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ ಕ
ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬಿಡ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಗ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಹೌದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಏನನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಒಂದು ಗೊಂಚಲನ್ನ ಗುಂಪನ್ನ ನಾವು ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಗೆಲಾಕ್ಸಿಗಳನ್ನ ಆಕಾರದ ಮೇಲೆ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅವುಗಳ ರಚನೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಮೂಲಕ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮೂರು ಟೈಪ್ಸ್ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜಗಳ ವಿಧಗಳು ಅಥವಾ ಗೆಲಾಕ್ಸಿಗಳ ಗೆಲಾಕ್ಸಿಗಳ ವಿಧಗಳು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ವಿಧಗಳು ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೆಲಾಕ್ಸೀಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೆಲಾಕ್ಸೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿವೆ ಎಷ್ಟು ಆಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ಆಕೃತಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ಆಕೃತಿಗಳಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸರ ಮೂರು ಈ ಕಾಣ್ತಾವ ನಾವು ಸರ್ ಒಂದೇದಾಗಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲಿಪ್ಸಿಯಾ ಎಲಿಪ್ಸಿಯಾ ಆಕಾರದ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಸರ್ ಎಲಿಪ್ಸಿ ಆಕಾರದ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಎರಡನೇದು ಸ್ಪೈರಲ್ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಸ್ಪೈರಲ್ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸುರುಳೆ ಸುರುಳೆ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಎಲಿಪ್ಸಿ ಅಂದ್ರ ನಿಯಮಿತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕರಿತೀವಿ ನಿಯಮಿತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿಯಮಿತ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಎಲಿಪ್ಸಿಯ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ ಇದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಒಂದು ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪೈರಲ್ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಅಥವಾ ಸುರುಳೆ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಈ ಸ್ಪೈರಲ್ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಅಥವಾ ಸುರುಳೆ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಏನನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಆಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ತೋಳುಗಳು ಅಥವಾ ವೀಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಕ್ರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ತೋಳುಗಳು ಬಲ ಭುಜಗಳು ಅಥವಾ ಚಕ್ರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಈ ಆಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಸ್ಪೈರಲ್ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಓನ್ ಆಮ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ತಂದೆ ಆದಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಇದು ಸುರುಳೆ ಆಕಾರದ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೇಪ್ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೇಪ್ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ ಸೊ ಇದಕ್ಕ ಅನಿಯಮಿತ ಅನಿಯಮಿತ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾದಂತ ಒಂದು ಆಕಾರ ಅಥವಾ ರಚನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅನಿಯಮಿತ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅನಿಯಮಿತ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೇಪ್ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಓಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಕೋತ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗೆಲಾಕ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಸುರುಳೆ ಆಕಾರದ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಏನ್ರಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಒಂದು ಸಮೂಹ ನೋಡ್ರಿ
ಮೋರ್ ಅರೌಂಡ್ ಒನ್ ಅವರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸರ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ ತಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸುರುಳೆ ಗ್ಲಾಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಂದಾಗ ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿವೆ ಕೆ ಎಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿವೆ ಸೂರ್ಯ ಯಾವ ಆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಏನು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದೊಂದು ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊ ತಗೋಣ ಈ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸೂರ್ಯ ಬರುವ ಆಕಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸುರುಳೆ ಆಕಾರದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಸನ್ ಹಾ ಸರ್ ಸೂರ್ಯ ಈ ಸೂರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಸುರುಳೆ ಆಕಾರದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಈ ಸುರುಳೆ ಆಕಾರದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿವೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಒಂದೇ ಅದನ್ನ ಸರ್ ಸುರುಳೆ ಆಕಾರದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸುರುಳೆ ಆಕಾರದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅವ್ರು ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಬರುವ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಅಂತ ಬರುತ್ತ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಸೊ ಈ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಅಥವಾ ಹಾಲು ಹಾದಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ಈ ಹಾಲು ಹಾದಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಥವಾ ಕ್ಷೀರಪಥ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಷೀರಪಥ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸೊ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಹಾಲು ಹಾದಿ ಕ್ಷೀರಪಥ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀತಕ್ಕಂತ ನಮ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಸುರುಳೆ ಆಕಾರದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ ಸೂರ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಏನೇನನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೋಣ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಸೂರ್ಯ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೌರ ವ್ಯೂಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್ ಸೌರ ಮಂಡಲ ಸೌರ ಕುಟುಂಬ ಸೌರ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಸೌರ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಸೂರ್ಯ ಏನೇನನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬರೋಣ ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ನಮ್ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಸುತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಿವೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇವೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಗ್ರಹಗಳಿವೆ ಗ್ರಹಗಳಿವೆ ಗ್ರಹಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿವೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿವೆ ಸೊ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿವೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಹಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿವೆ ಸೊ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳಿವೆ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳಿವೆ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆ ನೋಡ್ಲಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಸೊ ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಸೊ ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಇವೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಸೊ ಏನಿರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ನಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್ ಕ್ರಾನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ
ಅಥವಾ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಾಜಗೃಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳು ಅದಕ್ಕಿದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಶಾಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಸುಂದರಿ ಗ್ರಹ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕರಿತೀವಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೋಡುವಾಗ ಅವುಗಳ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇದು ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯುರೆನಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯುರೆನಸ್ ಮತ್ತೆ ನೆಪ್ಚೂನ್ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಸೊ ವೀನಸ್ ಅರ್ತ್ ಮಾರ್ಸ್ ಜುಪಿಟರ್ ಶಟರ್ ಸೊ ಯುರೆನಸ್ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಎಂಟು ಬರ್ತಾವ ಸರ್ ಎಂಟು ಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇತ್ತು ಸರ್ ಮೊದಲ ಒಂಬತ್ತನೇ ಒಂದು ಗ್ರಹನೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಪ್ಲೋಟೋ ಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಟೋ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ ಪ್ಲೇಟೋ ಅಥವಾ ಪ್ಲೋಟೋ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಈ ಗ್ರಹವನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಗ್ರಹದ ಸ್ಥಾನಮಾನದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿವಿ ಅದ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿವಿ ಏನ್ ಹಾಕಿವಿ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕಿವಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕುಬ್ಜ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ ಅದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಹದ ಸ್ಥಾನಮಾನದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಯಾರು ಹೊರಗಿಡ್ತಾರೆ ಏನು ಎಂದು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಿಟ್ಟೆವು ಯಾಕ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವುಗಳ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ 